どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はゲームの回ですね。僕が昔やっていたゲームを喋るといった感じの回ではございますが、今回はあんまりやってないゲームを喋りたいと思います。はい。っていうのはですね、格闘ゲームをちょっとまとめました。過去にもね、あの、KOF とか、ストリートファイターとか、あの辺はすごくやってたから、それだけで喋りましたけども、今回は大したやってないけど、ちょっとやってたぐらいな感じをまとめたので、まとめたっていうか3つだけですけど、えー、喋りたいと思います。まずはバーチャファイターですね。はい。3D 対戦型の格闘ゲームですけども、1993年みたいですね。アーケード版がそうなのかな。あその辺、細かいところはちょっとよくわかんないですけど、バーチャファイター、そう、セガサターンで最初出てたと思うんですけど、これが全然、まあ、やったことあるんですよ。要は友達が持ってたから、ちょっとやらせてもらったみたいな。全然僕の中でヒットしなかったんですよね。あの、そのポリゴンみたいなね、キャラクターなんですけど、主人公アキラですね。八極拳使いなんですけど、まあ、他にもキャラクターいますわ。なんかね、多分そのキャラに愛着湧かないっていうか、そういうのもあったし、そこまで技とかも、あんまかっこよくないっていうか、まあ、シンプルなんですよね。普通に戦うっていう感じで。それで僕の中では全然やりたいって思わなくて、友達とやるときも別にやっていいかなぐらいな感じで。申し訳ないです。バーチャファイター、僕の中でヒットせずなんです。続いて、鉄拳。はい。鉄拳はですね、1994年かな最初。で、僕、鉄拳2を、2だけやったことあるんですよ。1995年に多分次の年に出てると思うんですけど、鉄拳2は借りてたかなんかで、まあ、ある程度極めたというか、まあ、ある意味ハマったんですよね、ちょっとね。でも、じゃあ、その後3、4って出てるんですけど、やりたいかって言ったら別にっていう感じで<笑>。そうそう、そこまでだったんですけど、鉄拳2の時ね、女の人で、まあ、調べたら多分間違ってないと思うんですけど、風間淳かなっていう、日本人のキャラクターがいるんですけど、白い服で、白いバンダナの女性。その人が、僕は使い手でしたね。そう、ジャケットっていうか、あの、表紙でも多分今、写真で出てると思うんですけど、まあ、多分中央にいる人、ね。この人は、すごい使いやすかったというか、強かったなと思って、僕が、まあ、僕に合ってたっていうか、うん。まあ、キャラクターもね、あの、使いようによってはみんな強いと思うんですけど、僕はこの人の攻撃パターンは確か好きだったんですよね。それですごく、ある程度極めた。<笑>自分の中では。今やれてはやったら全くできないと思うんですけど。それぐらいですね。うん。全然なんか思い入れがないですよね。そこまで。うん。まあすごく、あの女性キャラで、なんかストーリーモードクリアしたなぐらい覚えてますか。続いて。<笑>これ別に批判してるわけじゃないですからね。あんまりやんなかったよっていう。えー、サムライスピリッツですね。はい。1997年。登場しておりますけど、まあ、この頃はその格闘ゲームブームというか、一時こう結構熱くなってたんじゃないかなと思うんですよ。僕も全然嫌いじゃなかったし、格闘ゲームね。そんな中出てきたサムライスピリッツで、ああ、またちょっと違う。はい。サムライですから、武器を使うんですよね、大抵が。で、主人公もハオーマルっつって、あの、刀使う。で、刀で竜巻みたいなボーン出して攻撃したりするんですけど、まあ、ハオマラも使いやすいっていうのもあって、まあ、使ったりはしてましたけど、僕はなんやかんやで、ハットリハンゾですね。忍者のやつがいいんですけど、そいつをよく使ってたと言っても、そんなにめちゃめちゃやってないんで、大した上手くもなく、いつの間にかやらなくなったという、そんな感じですね。<笑>なんかね、サムライスピリッツも、嫌じゃなかったけど、動きが硬いなと思って、その武器とかいろいろ技の、レパートリーが多分多い分、なんかしっくりこなくて、なんか硬いなと思いながらやってた記憶あるんですよね。うん。もうちょっと柔軟に動いてくんねえかな、みたいな。そんな記憶があります。はい。それで僕はちょっとハマらなかったと。いった感じでございます。はい。すいません。こんな感じで。まあゲームね、いろいろ過去にやったゲーム。まあ、ハマったゲーム以外もね、少しやったぐらいでもちょっと喋っちゃうんで、僕は。バーチャーファイター、今回は鉄拳、えー、サムライスピリッツ、3つ喋ってみました。えー、共感される方、何にっていう。<笑>僕みたいに大してやらなかったよっていう人は、あの、高評価お願いします。えー、意見物申したい方はコメントなどください。というわけで、今回の二次論戦はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。